职业运动员一直都在挑战极限，因此他们的职业生涯一直都在与伤病并行。什么时候选择坚持，什么时候选择放弃，也都是门大学问。在全运会上，尽管肩有巨大的反应，甚至有拉伤的情况发生，但是许昕一直选择在坚持。比赛，第五个起啊！优秀运动员如何在大赛当中平衡分配体力，一直是一个很难的课题。他不像年轻的运动员，年轻运动员可以打完这一场不想下一场，打完今天不想明天，每一场都像拼命一样来打。但是优秀运动员只要他参赛，他的目标就是金牌，这就意味着需要从第一天一直打到最后一天。嗯、呃，又是三比二，而且今天。嗯、呃，自己的精力体力消耗的比较大，呃，打了四场比赛，呃，三场三比二，我觉得打到最后自己体力确实有点跟不上了，有点打不动。看许昕这个胳膊上还绑着冰啊，就是，然后比赛期间也不断在治疗，怎么了？呃，可能打到小组赛出来以后，肩有一些拉伤吧。像这种综合。综合性的比赛，一次从团体到单打，可能储备的这种呃精力和体力都会呃都会有一些呃取舍吧。有可能想呃用百分之呃七十力量打团体，后面还有单打和双打，可能现在觉得必须要全力以赴去面对明天的比赛了，因为嗯今天也是死里逃生。好的，漂亮
直拍运动员的要求比横拍运动员更要求更高一些，精力要求更集中一些，因为他不像横板运动员，他可以有一个周旋的余地，他可以有一些跟对方有一些相持，有一些过渡。直拍的运动员，他必须每一个球每一板都算得非常细，所以对他的精力，包括心理的这种消耗是非常大的。嗯、呃，包括这一次比赛，大家也看到他从半决赛开始一直到决赛的呃过程当中，也身体也出现了一些疲劳。好吧，天津全运会只是许昕职业生涯当中的一场比赛，但是对于那些没有进入国家队而站上这片全运赛场的年轻运动员，以及电视机前的小队员来说，许昕就是榜样。其实我也经常从运动员身上学到很多东西，为了自己的梦想，为了自己的热爱，去坚持，去竭尽全力。央视记者天津报道。